హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు శాంతిస్ క్రియేటివ్ కార్నర్ మీరు నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ సింపల్ క్లిక్ చేయండి నా నెక్స్ట్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం నేను ఈరోజు మీకు బ్యూటిఫుల్ బెలూన్ ఆర్చ్ డెకరేషన్ని చూపించాలనుకుంటున్నాను ఈ బెలూన్ ఆర్చ్ని మీరు ఇంట్లో చేసుకునే బర్త్డే పార్టీస్కి టేబుల్ మీద డెకరేట్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు బెలూన్ ఆర్చ్ డెకరేషన్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము ఫస్ట్ బెలూన్స్కి ఎయిర్ ఫిల్ చేసుకుని రెండు బెలూన్స్ని ఈ విధంగా ముడి వేసుకోవాలి ఇటువంటివి రెండు పెయిర్స్ తీసుకుని మనం ఒక బంచ్ లాగా రెడీ చేసుకోవాలి దానికోసం ఇక్కడ నేను చూపించిన విధంగా ఈ విధంగా బెలూన్స్ని ట్విస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఒక బంచ్ లాగా ఫామ్ అయింది కదండి ఇలాంటివి మనం రెండు తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి సేమ్ ఇదే విధంగా టూ పెయిర్స్ ఎల్లో బెలూన్స్ని తీసుకుని బంచ్ లాగా రెడీ చేసుకోవాలి ఇంతకుముందు చూపించినట్టుగానే ఇటువంటివి మీరు సిక్స్ బంచెస్ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక ఎల్లో బెలూన్ పేర్ అండ్ ఒక రెడ్ బెలూన్ పేర్ని తీసుకుని ఈ రెండింటిని కూడా ఒక బంచ్ లాగా రెడీ చేసుకోవాలి ఈ బంచ్లో బెలూన్స్ యొక్క ఆర్డర్ ఈ విధంగా ఉండాలి ఇటువంటివి మీరు త్రీ బంచెస్ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ బంచెస్ అన్నింటినీ కూడా టై చేసుకుందాము ఈ బంచెస్ని టై చేయడానికి మీరు లావుగా ఉన్న ఏదైనా థ్రెడ్ని కానీ లేదంటే ప్లాస్టిక్ వైర్ని కానీ లేదంటే ఇలాంటి బెలూన్ స్ట్రిప్స్ని కానీ లేదంటే శాటిన్ రిబ్బన్ని కానీ ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చండి ఇలాగ మనం ఫస్ట్ ఒక నాట్ వేసుకోవాలి ఒక ముడి వేసుకోవాలి ఈ కింద ఉన్న బంచ్కి ఒక ముడి వేసుకోవాలి ఇలా ముడి వేసుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బంచ్ని తీసుకొచ్చి దీని మీద ప్లేస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఎల్లో బంచ్ని పెట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడ మనం ఎలా పెట్టుకోవాలంటే కింద ఉన్న బ్లూ బెలూన్స్కి మధ్యలో వచ్చేలాగా ఈ ఎల్లో బెలూన్ని పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా పెట్టుకున్న తర్వాత మన థ్రెడ్ కానీ లేదంటే రూప్ కానీ ఏదైనా తీసుకొని ఈ విధంగా బెలూన్ చుట్టూ ఈ విధంగా తిప్పాలి మీరు ముడి వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి బెలూన్స్ని టైట్గా పట్టుకుని ఈ విధంగా ఈ స్ట్రిప్ని బెలూన్స్ చుట్టూ కూడా ఈ విధంగా టర్న్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత ఎల్లో అండ్ రెడ్ బంచ్ని తీసుకుని ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే కింద బెలూన్స్కి మిడిల్లో వచ్చేలాగా ఈ బెలూన్స్ని ప్లేస్ చేసుకోవాలి తర్వాత బెలూన్ మనం కట్టుకునే దారాన్ని కానీ లేదంటే వైర్ని కానీ తీసుకొని ఈ విధంగా బెలూన్స్ చుట్టూ కూడా టర్న్ చేసుకోవాలి అన్ని బెలూన్స్కి టర్న్ చేయవలసిన అవసరం లేదండి టూ బెలూన్స్ చుట్టూ ట్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత మళ్ళీ ఎల్లో బంచ్ని తీసుకుని దీనిపైన ప్లేస్ చేసుకుని సేమ్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే ట్రై చేసుకోవాలి ముడి వేయవలసిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఈ విధంగా టర్న్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ బంచెస్ని టై చేసిన తర్వాత దీని లుక్ ఎలా ఉందో చూడండి ఒక ఫ్లవర్ షేప్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఇలాంటివి మీరు రెండు బంచెస్ని రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి సేమ్ ఇదే విధంగా బ్లూ బెలూన్స్ లేకుండా ఓన్లీ ఎల్లో బంచ్ని కూడా ఒకటి రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఒక ఎల్లో బంచ్ని కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత మనకి లింకలూన్ బెలూన్స్ కావాలి ఇవి మీరు ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు అమెజాన్లో దొరుకుతాయి లేదంటే కనుక అవి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ మనం కొంచెం పెద్ద సైజు బెలూన్ తీసుకోవాలి బెలూన్ తీసుకొని ఈ విధంగా బ్యాక్ సైడ్కి టర్న్ చేసుకోవాలి తర్వాత నేను ఇక్కడ ఏదైనా పగిలిపోయిన బెలూన్ ఒక స్ట్రిప్ని తీసుకుని దానికి చివరి విధంగా ముడి వేసుకోవాలి లేదంటే మీ దగ్గర ఏదైనా లావుగా ఉన్న థ్రెడ్ కానీ రూప్ కానీ ఉంటే దానికి ఈ విధంగా ముడి వేసుకొని బెలూన్ లోపలికి ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి తర్వాత మీరు మనం లోపలికి వేసుకున్న బెలూన్ స్ట్రిప్ని ఈ విధంగా బెలూన్కి కింద మిడిల్కి వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక పగిలిపోయిన బెలూన్ స్ట్రిప్ని ఒక దాన్ని తీసుకొని దీనికి ముడి వేసుకోవాలి టైట్గా ముడి వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ముడి వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు బెలూన్ని మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్కి టర్న్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా టర్న్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ బెలూన్ స్ట్రిప్ ఇంత పడవ అవసరం లేదండి మనకి టై చేసుకోవడానికి సో దీన్ని ఎక్స్ట్రా ఉన్న స్ట్రిప్ని మనం కట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి లింకలూన్ బెలూన్ రెడీ అయిపోయింది దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ఎయిర్ ఫిల్ చేసుకుందాము దీంట్లో రెగ్యులర్ బెలూన్ కంటే కూడా కొంచెం చిన్న సైజ్ బెలూన్ అవుతుందండి ఎక్కువ ఎయిర్ని ఫిల్ చేయొద్దు ఈ విధంగా లింకలూన్ బెలూన్స్ని రెడీ చేసుకోవాలి ఇటువంటివి నేను త్రీ బ్లూ కలర్ లింకలూన్ బెలూన్స్ని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు వీటిని మనం టై చేసుకుందాము ఈచ్ బెలూన్కి ఇంకొక సైడ్ కూడా స్ట్రిప్ ఉంది కాబట్టి ఈజీగా మీరు ముడి వేసేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మీరు మూడు బెలూన్స్ని కూడా టై చేసుకోవాలి
ఈ విధంగా త్రీ బెలూన్స్ని టై చేయడం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ బెలూన్స్ని ఒక పైర్ని తీసుకున్నాను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి ఈ విధంగా మూవ్ చేసుకున్నాను తర్వాత ఇంకొక పైర్ని తీసుకుని ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ నుంచి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వైపు ఈ బెలూన్స్ని మూవ్ చేస్తున్నాను దానికోసం ఇక్కడ బెలూన్స్ని విధంగా టర్న్ చేస్తున్నాను చూసారు కదండి ఇదే విధంగా పైన కూడా మనం రెడ్ కలర్ బెలూన్స్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి దీనికి ఈ విధంగా రెడీ అయిన తర్వాత సేమ్ ఇటువంటిది ఇంకొకటి కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇటువంటివి మనకి టూ కావాలి ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ కూడా జాయిన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం రెడీ చేసుకున్న ఈ ఫ్లవర్ బంచ్ని అండ్ ఇప్పుడు రెడీ చేసుకున్న ఈ కాలం బంచ్ని వీటన్నిటినీ కూడా టై చేసుకోవాలి ఈ ఫ్లవర్ బంచ్ని కట్టుకోవడానికి వాడిన తాడు కానీ లేదంటే వైర్ కానీ ఉంటుంది కదండి దాన్ని ఈ బెలూన్ బంచ్కి టై చేసుకోవాలంటే మురివేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ముడివేయడం అయిపోయిన తర్వాత ఈ విధంగా ఉంది ఇటువంటిదే ఇంకొకటి కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి మధ్యలో మనము ఇంతకుముందు రెడీ చేసుకున్నాం కదండి ఎల్లో బంచ్ని దీన్ని టై చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి స్ట్రిప్స్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి కనిపిస్తున్నాయి కదండి ఆ బెలూన్ బంచ్ని అండ్ వీటికున్న లింకలూన్ బెలూన్స్కి ఉన్న స్ట్రిప్ని రెండింటిని కూడా ఈ విధంగా టై చేసుకోవాలి ముందుగా మనం బంచెస్ అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే వీటిని టై చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అండి ఈ బెలూన్ వచ్చి మీకు బిలో హండ్రెడ్ రూపీస్లో ఈజీగా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి స్టాండ్ లేకుండా చాలా బాగుంటుంది ఈ విధంగా టై చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఎల్లో బెంచ్కి ఉన్న నెక్స్ట్ ఎండ్లో ఇక్కడ ఒక తాడు ఉంది కదండి దీనికి మనం ముందుగా తయారు చేసుకున్న ఇంకొక బెలూన్ బంచ్ ఉంది కదా దాన్ని టై చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఈ లింక్ లోన్ బెలూన్కి కూడా ఒక స్ట్రిప్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ మనకి థ్రెడ్ కూడా ఉంది ఈ రెండింటినీ కూడా మనం టై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా టై చేసుకుంటే మనకు బెలూన్ వాచ్ రెడీ అయిపోయిందండి కానీ దీనికి కిందన మనం బెలూన్ వైట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ బెలూన్ వైట్లో నేను శాండ్ని ఫిల్ చేసుకున్నాను మీరు కావాలనుకుంటే రైస్ కానీ వాటర్ కానీ ఏదైనా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి ఫిల్ చేసుకున్న బెలూన్ వైట్ని ఈ బ్లూ బెలూన్కి కిందన మనం టై చేసుకోవాలి అంతే అలాగో నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను బెలూన్ వైట్కి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఒక థాడుని కట్టుకుని దాన్ని ఈ బెలూన్ బంచ్కి టై చేసుకోవచ్చు లేదంటే కనుక ఈ విధంగా అన్ని బెలూన్స్ చుట్టూ కూడా టర్న్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది మీరు ఏ విధంగా అయినా చేసుకోవచ్చు అండి కావాలంటే మూడు కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా టై చేసుకున్న తర్వాత సేమ్ ఇదే విధంగా ఇంకొక సైడ్ కూడా మీరు టై చేసుకోవాలి కంప్లీట్గా టై చేయడం అయిపోయిన తర్వాత బెలూన్ వచ్చే విధంగా ఉందండి చాలా బాగుంది ఇది టేబుల్ మీద డెకరేట్ చేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదండి బ్యూటిఫుల్ బెలూన్ నాచ్ డెకరేషన్ని ఎటువంటి స్టాండ్ లేకుండా ఏ విధంగా చేసుకోవాలో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్స్ 